विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता दहावी प्रकरण पाचव प्रोबॅबिलिटी म्हणजे संभाव्यता या प्रकरणाचा या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत इयत्ता नववी पर्यंत प्रोबॅबिलिटी किंवा संभाव्यता म्हणजे काय हे तुम्हाला अजिबात माहीत नाही म्हणजे ह्या या वर्षी हा विषय पूर्णपणे तुमच्यासाठी नवीन आहे आणि दुसरी बाब म्हणजे या वर्षीचा जो पंचवीस टक्के सिलेबस या ठिकाणी कट केलेला आहे या प्रकरणातला कुठलाही भाग त्यांनी कट केलेला नाही म्हणजे कॅन्सल केलेला नाही हे लक्षात ठेवा हा व्हिडिओ तुम्ही जर निश्चितपणे शेवटपर्यंत पाहिला तर प्रोबॅबिलिटी ह्या प्रकरणाची जी सुरुवात आहे पहा लक्षात घ्या सुरुवात फार महत्वाची आहे त्यामुळं तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्णपणे पहा आणि जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर सबस्क्राईब करा आपल्या मित्रांनाही सांगा इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांना हा व्हिडिओ तुम्ही पाठवा निश्चितपणे त्याला त्यांना त्या लोकांना त्या विद्यार्थ्यांना याचा काय होईल लाभ होईल आता लेटस डिस्कस व्हॉट इज मीन बाय प्रोबॅबिलिटी दॅट इज व्हॉट इज मीन बाय संभाव्यता म्हणजे संभाव्यता म्हणजे काय याविषयी आता आपण थोडीशी काय करणार आहोत माहिती पाहणार आहोत वेळेस आपण अंदाज बांधत असतो अंदाज बांधतो समजा एखाद्या वेळेस दिवशी जर थोडस ढग आलं बरोबर आहे तर आपण म्हणतो की आज बहुतेक पाऊस येईल आज बहुतेक पाऊस येण्याची शक्यता आहे किंवा आज बहुतेक पाऊस येण्याची शक्यता नाही म्हणजे शक्यता संभाव्यता म्हणजे काय शक्यता प्रोबेबल अंदाज बरोबर आहे किंवा इट विल मे बी इम्पॉसिबल फिफ्टी फिफ्टी शुअर एटी हे जे घटक आहे हे सगळे प्रोबॅबिलिटी किंवा संभाव्यतेमध्ये येणारे घटक आहे आता पहा या ठिकाणी आपण क्रिकेटची मॅच सगळेजण पाहत असतो क्रिकेटमध्ये सुरुवातीला टॉस करतात पहा टॉस करतात म्हणजे काय करतात की जो हंपायर असतात ते हंपायर काय करतात की एक नाणं काय करतात वर फेकतात आणि नाणं फेकल्यानंतर दोनच गोष्टी घडू शकतात एक तर ते छापा पडेल एक तर त्याच्यावर काटा पडेल आता कुणी सांगू शकतो का शंभर टक्के छापाच पडेल कुणी सांगू शकतो का शंभर शंभर टक्के काटाच पडेल असं कधी होत नाही बरोबर म्हणजेच या ठिकाणी जी संभाव्यता असते प्रोबॅबिलिटी असते ही प्रोबॅबिलिटी आपल्याला गणिती भाषेमध्ये नेमकी काय आता गणितामध्ये पूर्णपणे अंदाज गणित हा विषय अॅक्युरेटी अॅक्युरेट विषय लक्षात घ्या पण त्यामुळं यामध्ये थोडीशी अॅक्युरेसी आणायची असेल प्रोबॅबिलिटी म्हणजे संभाव्यता म्हणजे नेमकं काय हे जर या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं असेल तर या ठिकाणी संभाव्यतेमध्ये येणाऱ्या ज्या टर्म्स आहेत या टर्म्स थोड्याशा आपल्याला काय करा एक नवीन नवीन शब्द आहेत पहा आता तो पहिला जे शब्द आहे तो रॅन्डम एक्सपेरिमेंट याच्यामध्ये पहिला एक शब्द आहे तो आहे रॅन्डम एक्सपेरिमेंट किंवा यालाच मराठीमध्ये असं म्हणतो आपण या दृच्छिक प्रयोग आता रॅन्डम एक्सपेरिमेंट म्हणजे काय किंवा यादृच्छिक प्रयोग विज्ञानामध्ये सायन्समध्ये आपण एक्सपेरिमेंट्स करतो पण तर सायन्समधले एक्सपेरिमेंट जे आहेत या एक्सपेरिमेंटचा रिझल्ट हा फिक्स असतो म्हणजे जर समजा इफ यू हॅव टू प्रोड्यूस एच टू एस गॅस इन द लॅबोरेटरी देन जे काय रसायन असतात ते रसायने जर तुम्ही टाकले तर त्या ठिकाणी तुम्हाला एच टू एस गॅसच मिळतो त्या ठिकाणी सीओ टी मिळत नाही हे लक्षात ठेवा तसं या रॅन्डम एक्सपेरिमेंटमध्ये व्हॉट इज मीन बाय रॅन्डम एक्सपेरिमेंट हे आपण आज या ठिकाणी पाहू पाहणार आहोत इन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल दी पॉसिबल रिझल्ट आर नोन इन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल दी पॉसिबल रिझल्ट आर नोन बट we cannot predict any definite result we cannot predict the definite result and all the results have equal chance to occur all the results have equal chance to occur that experiment is called as a random experiment ata ma marathi madhe ekhada prayog tumhi kela ta ya prayogame kay kay goshti ghadnar ahet he tumhala sagla mahit asto एखाद्या प्रयोग जर तुम्ही केला तर त्या प्रयोगामध्ये काय काय घडणार आहे हे सगळं तुम्हाला माहीत असतं परंतु नेमकं काय घडणार आहे हे तुम्ही सांगू शकत नाही आणि ज्या घडणाऱ्या गोष्टी आहेत या घडणाऱ्या गोष्टीमध्ये 
सगळ्या घडणाऱ्या गोष्टींना सारखा चान्स असतो अशा वेळेस अशा वेळेस तो जो प्रयोग तो जो एक्सपेरिमेंट असतो दॅट एक्सपेरिमेंट किंवा प्रयोगाला आपण म्हणतो यादृच्छिक प्रयोग पाहिजे डेफिनेशन तुम्हाला परीक्षेमध्ये कोणी विचारणार नाही द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट वी कॉनॉट प्रिडिक्ट एनी वन फ्रॉम दॅट अँड ऑल हॅव इक्वल चान्स टू ऑकर दॅट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ॲज अ रॅन्डम एक्सपेरिमेंट आता रॅन्डम एक्सपेरिमेंट मध्ये काय टस एखादं नाणं तुम्ही घेतलं एखादं नाणं तुम्ही घेतलं एखादं नाणं तुम्ही घेतल्यानंतर ते वर फेकलं म्हणजे टॉस केलं तर काय होईल तुम्हाला माहितीये काय काय होईल छापा मिळेल किंवा काटा मिळेल आयदर आय विल गेट हेड अर आय आयदर आय विल गेट टेल म्हणजे ह्या दोन्ही गोष्टी या ठिकाणी घडू शकतात लक्षात घ्या छापा मिळेल किंवा काटा मिळेल किंवा तुम्ही सपोज यू हॅव थ्रो अ डाईस आता डाईस पाठ डाईस म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की आपण यात्रेमध्ये यात्रेमध्ये आज तुम्ही बऱ्याच लोकांनी गेलेला असता पहा पहा किंवा एस एल वर्ड किंवा कसल्या या ठिकाणी ज्या ठिकाणी गर्दी जमते अशा ठिकाणी बऱ्याच वेळेस हा डाईसचा गेम असतो पहा त्याला गुडगुडी म्हणतात मराठीमध्ये पण त्याच्यावर एक असा बॉक्स असतो असा एक बॉक्स असतो स्क्वेअर बरोबर आणि या बॉक्सवर इथे या बाजूला एक लिहिला असतो इकडं दोन इकडं तीन इकडे चार असे किती सहा पृष्ठभाग असतात या बॉक्सवर किती पृष्ठभाग असतात सहा या सहा बॉक्सवर सहा आकडे लिहिलेला असतात आणि तो व्यक्ती जो आहे तो असा काय करतो खाली फेकतो किंवा तुम्ही सापशिडी खेळत असतात सापशिडीचे पण जो डाय असतो तो असाच असतो तर तो सापशिडीचा डाय जर तुम्ही फेकला तर तुम्हाला काय काय मिळणार आहे एक मिळेल दोन मिळेल तीन मिळेल चार मिळेल पाच मिळेल सहा मिळेल या सहा पैकी कोणतीही संख्या तुम्हाला वरच्या पृष्ठभागावर काय होणार आहे मिळणार आहे पण तुम्ही असं सांगू शकणार नाही की पाचच मिळेल किंवा चारच मिळेल हा अंदाज बरोबर हा काय अंदाज आणि हे जे अशा प्रकारचे जे प्रयोग असतात की ज्या प्रयोगामध्ये निश्चित काय घडणार आहे हे माहीत नसतं पण काय काय घडणार आहे हे निश्चित काय असतं माहीत असतं अशा प्रयोगांना आपण काय म्हणतो रॅन्डम एक्सपेरिमेंट किंवा यादृच्छिक प्रयोग ठीक आहे तर रॅन्डम एक्सपेरिमेंट तुम्हाला समजलं असं नाव पुढची जी टर्म आहे या ठिकाणी रॅन्डम एक्सपेरिमेंट झाल्यानंतर आउटकम्स आउटकम्स त्याला आपण निष्पत्ती असं म्हणतो निष्पत्ती निश निष्पत्ती आउटकम्स म्हणजे निष्पत्ती आता व्हॉट इज इन माय आउटकम्स द रिझल्ट ऑफ रॅन्डम एक्सपेरिमेंट दि रिझल्ट ऑफ रॅन्डम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ऍज अ आउटकम्स इज कॉल्ड ऍज अ आउटकम आता पहा या ठिकाणी समजा मी एक कॉईन टॉस केलं टॉईस केलं तर आउटकम्स काय असतील माझे हेड हेड म्हणजे त्याला आपण एच म्हणणार आहोत इथून पुढे या प्रकरणामध्ये किंवा काय असणार आहे टेन त्याला आपण काय म्हणणार आहे टी म्हणजे हेड म्हणजेच काय आपण मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतो आपण छापा म्हणतो त्यासाठी सुद्धा एचच अक्षर आपण वापरणार आहेत आणि टेलला आपण काय म्हणतो काटा त्यासाठी आपण कुठलं अक्षर वापरणार आहे टी वापरणार म्हणजे वेन आय थ्रो अ कॉईन द आउटकम्स आर हेड अँड टेल हे दोनच आउटकम्स आहेत पॉसिबल आउटकम्स किंवा जर मी डाय थ्रो केला तर आय विल गेट नंबर वन टू थ्री फोर और फाईव्ह हे सहा आउटकम्स त्या ठिकाणी कशाचे आहेत डायझर थ्रो केला त्याचे म्हणजे लक्षात आलं आउटकम्स निष्पत्ती म्हणजे यांत्रिक प्रयोगामध्ये ज्या काही गोष्टी घडणार आहेत आउटकम्स जे काय मला मिळणार आहे रिझल्ट या रिझल्टला मी काय म्हणतो आउटकम्स असं या ठिकाणी म्हटलं जातं त्यानंतर पुढचा जो भाग आहे इक्वली लाईकली आउटकम्स पाहिजे लक्ष द्या हे अतिशय महत्वाचं आहे या प्रकरणाच्या दृष्टीने इक्वली इक्वली लाईकली आउटकम्स किंवा त्याला असं म्हणतात सम संभाव्य निश समसंभाव्य निष्पत्ती इक्वली लाईकली आउटकम्स 
म्हणजे समसंभाव्य निष्पत्ती नेमकं काय थ्रूआउट या प्रकरणामध्ये आपण फक्त असल्याच आउटकमचा काय करणार आहेत विचार करणार आहोत तर पहा या ठिकाणी मी जर कॉईन टॉस केलं तर मला हेड मिळेल किंवा टेन मिळेल तुम्ही सर्वांनी शोले पिक्चर पाहिला असेल या शोले पिक्चरमध्ये बच्चनकडे जे नाणं होतं त्याच्यावर दोन्ही बाजूने छापाच होता बरोबर आहे त्यामुळं त्या ठिकाणी तो बच्चन जो टॉस करत होता हे टॉस इक्वली लायकली आउटकम्स मध्ये येणार नाही म्हणजे अशा प्रकारचा आपल्याला अभ्यास करायचा नाही किंवा यात्रेमध्ये तुम्ही खेळणी बघता पहा तुम्ही कसंही टाकलं हे बाहुलं असते आणि त्याच्या खालच्या बाजूला एक थोडस असा जड या ठिकाणी असा गठ्ठ बनवला असतो ते कसंही टाकलं तर ते उभंच राहतं बरोबर ते असं आडवं तिडव पडत नाही हे सुद्धा इक्वली लायकली आउटकम्स मध्ये येणार नाही म्हणजे रॅन्डम एक्सपेरिमेंटमध्ये जे आउटकम असतात टोटल त्या सर्वांना इक्वल चान्स असला पाहिजे म्हणजे त्याच्यामध्ये फ्रॉड असला नाही पाहिजे अशा प्रकारे जर त्याच्यामध्ये फ्रॉड असेल तर त्याला आपण इक्वली लायकली आउटकम्स किंवा त्याला समसंभाव्य निष्पत्ती असं त्या ठिकाणी म्हणणार नाहीत हे लक्षात ठेवा ठीक आहे तर या ठिकाणी या ठिकाणी व्हॉट इज मीन माय रॅन्डम एक्सपेरिमेंट व्हॉट इज मीन माय आउटकम्स अँड व्हॉट इज मीन माय इक्वली लायकली आउटकम्स या विषयी आपण माहिती पाहिलेला आहे असे आहे आय होप दॅट यू विल अंडरस्टँड ऑल धीस थ्री थिंग दॅट इज रॅन्डम एक्सपेरिमेंट आउटकम्स अँड इक्वली लायकली आउटकम्स याविषयी तुम्हाला निश्चितपणे समजलेलं असेल याच्यावर आधारित आता आपल्याला प्रॅक्टिस सेट फाईव्ह पॉईंट वन जो आहे तो या ठिकाणी काय करायचा आहे सोडवायचा आहे तर चला मग पाहूया प्रॅक्टिस सेट फाईव्ह पॉईंट वन या ठिकाणी प्रॅक्टिस सेट फाईव्ह पॉईंट वन मी या ठिकाणी काय केलंय लिहिलेलं आहे क्वेश्चन काय माझा हाऊ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देअर इन इच ऑफ दी फॉलोइंग म्हणजे खालील ज्या एक्सपेरिमेंट आहेत या एक्सपेरिमेंटमध्ये किती प्रकारे कोणत्या कोणत्या गोष्टी घडू शकतात हे मला या ठिकाणी काय करायचंय शोधायचंय त्यातलं पहिलं एक्झाम्पल पहा पहिलं एक्झाम्पल वाचा वनिता नोज दी फॉलोविंग साइड्स इन महाराष्ट्र सी प्लॅन्स टू व्हिजिट वन ऑफ दे इन समर व्हॅकेशन म्हणजे वनिताला महाराष्ट्रातील खालील ठिकाणं माहीत आहेत आणि ती उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये त्यांना भेट द्यायचं तिने काय केलेले ठरवलेलं आहे आता त्या ठिकाणांची नावं या ठिकाणी दिलेत पहा फर्स्ट इज अजंठा महाबळेश्वर लोणार सरोवर ताडोबा वाईल्ड लाईफ सेंचुरी वाईल्ड लाईफ सॉरी लाईफ नाही एल आय एफ ई म्हणजे ताडोबा ताडोबा अभयारण्य नंतर आंबोली रायगड माथेरान आणि आनंदवन किती पॉसिबल म्हणजे ती कुठं कुठं जाऊ शकते पहा ती इथं एक इथं जाऊ शकते एक दोन तीन चार पाच सहा सात आणि आठ म्हणजे टोटली आठ ठिकाणांना तिने ती जाऊ शकते कारण तिच्या मनात जे येईल ते जाणार आहे तिला म्हणजे देअर आर हाऊ मेनी पॉसिबिलिटीज देअर आर एट पॉसिबिलिटीज टू गो इन समर व्हॅकेशन लक्षात आलं पॉसिबिलिटीज विचारल्यात आपल्या सेकंड बघा एनी डे ऑफ अ वीक सिलेक्ट रॅन्डमली डे ऑफ अ वीक डे ऑफ म्हणजे आठवड्यातील वार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार परत काय येतो सोमवार म्हणजे टोटल किती झाले सात वार म्हणजे संडे मंडे ट्युसडे वेन्सडे थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे आणि परत संडे येतो म्हणजे संडे टू सॅटर्डे किती वार असतात सेवन म्हणजे इथं किती पॉसिबिलिटीज असतील इथे या ठिकाणी आपल्याला सेवन पॉसिबिलिटीज असतील फक्त तुम्हाला आकडा लिहायचा आहे त्या ठिकाणी नंतर सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम पॅक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स दे आर आर प्लेईंग कार्ड्स फिफ्टी टू विंडो दॅट तुम्हाला माहीत असेल कदाचित की कदाचित माहीत सुद्धा नसेल परंतु या प्रकरणामध्ये आपल्याला त्याचा अभ्यास या ठिकाणी थोडासा करायचा आहे प्रॉबॅबिलिटीच्या माध्यमातून हे लक्षात ठेवा मग आता फिफ्टी टू कार्ड्स मधून एक कार्ड घ्यायचं किती पॉसिबिलिटी आहेत मी एक नंबरचं कार्ड बी घेऊ शकतो दोनचं तीनचं चारचं पाचचं म्हणजे कुठलंही कार्ड आहे म्हणजे देर आर टोटली किती पॉसिबिलिटीज आहेत मला फिफ्टी टू पॉसिबिलिटीज या ठिकाणी मला मिळू शकतात त्यानंतर बा वन नंबर फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी इज रिटर्न ऑन इच कार्ड 
सिलेक्ट द कार्ड रैंडमली रैंडमली तुम्हें को कार्ड हाथ घू श काढ़ू शकता त्या कार्ड वर दहाते वीस आंकड़ आकड़े अगर ले दहा कार्ड अक बारह तेरा चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठरा एकोनीस वीस कि अक्रे टेन इलेवन ट्वेल्व अर टेन च एक कार्ड इलेवन च एक कार्ड ट्वेल्व च एक कार्ड ट्वेंटी च एक कार्ड अति कार्ड होती है टोटल पॉसिबिलिटीज आर इलेवन पॉसिबिलिटीज अशा प्रकार आता प्रैक्टिस सेट फाइव पॉइंट वन अशा प्रकार से एक्जाम्पल तुम्हारा परीक्षे में लक्षा ठेवा परंतु हे जर तुम्हारा समझल तो जो भाग है यह प्रकरण का तो तुम्हारा निश्चितपने का हुई लक्षा ये तुम्हारा पुढ़ जो भाग है तो सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल पॉइंट्स इतन पूरे खर प्रकरण ये का हो रहा है अपल सुरू हो रहा है वॉट इज द सैम्पल स्पेस एंड वॉट इज द सैम्पल पॉइंट्स याचा अभ्यास अपन पूछा कारण वीडियो हा फार मोटा हो चल पुढ़ वीडियो मैं लगे एक दोन तीन ता तुम्हारा तो क्या करना है टाकून देना है तो यह भाग जो है तो अपन पूछा वीडियो मे का करूं पहूया वट इज मेन बाय सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल पॉइंट्स आरच सग प्रकरण का अवलंबन आना है तुर्तास वीडियो में थमतो धन्यवाद